എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് വാട്ടർ ഓൺ എർത്ത് ഈ പോസ്റ്റർ കണ്ടോ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് മാർച്ച് അതായത് വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേ അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പോസ്റ്ററാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പോസ്റ്ററിൽ ഒരു ആശങ്കയും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിൽ ഓൾ ദീസ് ബി ഹിയർ ടുമോറോ നാളെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ലഭ്യമായിരിക്കുമോ എന്നൊരാശങ്ക കൂടി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വാട്ടർ ഇസ് ലൈഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാട്ടറി പ്ലാനറ്റ് ആണ് സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ കളർ എന്താണ് പേൽ ബ്ലൂ കളർ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് സെവൻറ്റി വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ഇസ് കവേഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത്രയും വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നയൻറ്റി സെവൻ പേഴ്സൻറ്റും സെലൈൻ വാട്ടറാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അസെസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടർ വെറും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻഅസസിബിൾ ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻഅസസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പോളാർ റീജിയനിലും മൗണ്ടനിലും ഒക്കെയുള്ള ഐസ് പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇവയൊന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളതിനെ ഇൻഅസിബിൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എർത്തിൽ എത്ര തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ശരി ഫ്രഷ് വാട്ടർ എത്രയേ ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതൊരു ഫാക്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഐസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഐസ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കത്തില്ലേ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഐസിന് ഐസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള വെള്ളം ഫ്രീസ് ആകുമല്ലോ അങ്ങനെ ഫ്രീസ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് താഴെ വെള്ളമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് വാട്ടർ ഇസ് സീൻ ബിലോ ദ ഫ്രോഡ്സ് ആൻഡ് സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റിയേനെ ഫുൾ വാട്ടറും ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ നശിച്ചു പോയേനെ അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം വാട്ടർ സൈക്കിൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു സൈക്ലിക് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഓഷ്യനിലും ലേക്സിലും റിവേഴ്സിലും ഒക്കെയുള്ള വെള്ളം ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വെള്ളം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെത്തും വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ട്രീസിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ വെള്ളം ട്രാൻസ്പറേഷൻ വഴി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെത്തും ഈ വെള്ളം ഈ വാട്ടർ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടൻസേഷൻ നടന്ന് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ക്ലൗഡ്സ് പിന്നീട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വഴി നമുക്ക് റെയിൻഫോൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ വീണ്ടും ഇതേ സൈക്കിൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കും ഇതാണ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സർഫസ് വാട്ടറും ഉണ്ട് അതായത് ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ തന്നെ ഉള്ള വെള്ളം ഷാലോ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറുണ്ട് സർഫസിന് അടിയിലേക്കുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വാട്ടർ സർഫസ് വാട്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓഷ്യൻസ് റിവേഴ്സ് ലേക്സ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വെൽസ് പോൺസ് ട്യൂബ് വെൽസ് തുടങ്ങിയവ വാട്ടർ ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ട് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ നിന്നും ഹോട്ട് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരും അതിനെയാണ് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ വാലീസിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്പ്രിങ്സ് വളരെ കോമൺ ആണ് മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ഡെസേർട്സിലൊക്കെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ലോവർ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്താണത് ഒയാസിസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം വാട്ടർ ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് മഴ പെയ്തും ഒക്കെ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിന് ഈ വെള്ളം പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ത്രൂ ടൈനി പോർ സ്പേസസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ നമ്മുടെ
അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെ പെർമിയബിൾ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ വാട്ടറിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനെ നോൺ പെർമിയബിൾ എന്നും പറയും വാട്ടർ വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഓൺലി അറ്റ് പ്ലേസസ് വെയർ ദ പോൾസ് ഇൻ ദ റോക്സ് ആർ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സച്ച് റോക്സ് ആർ നോൺ ആസ് പെർമിയബിൾ റോക്സ് പോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതി എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും പെർമിയബിൾ ആവണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലേ ക്ലേ ഹൈലി പോറസ് ആണ് പക്ഷേ അതിന് പെർമിയബിലിറ്റി കുറവാണ് ലോ പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് അതായത് വാട്ടറിനെ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടത് പാസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പാഡി ഫീൽഡിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പാഡി ഫീൽഡ്സിൽ ക്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് അധികം വെള്ളം പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഈ ക്ലേ സമ്മതിക്കത്തില്ല ദർ ഫോർ ദർ വിൽ ബി അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ പാഡി ഫീൽഡ്സ് ഇനി നാച്ചുറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് അടിയിലേക്ക് വെള്ളം പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കിട്ടൂ റെയിൻ വാട്ടറൊക്കെ സ്റ്റോർ ആവുകയാണ് ശരിക്കും മണ്ണിനടിയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ കോൺക്രീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും വാട്ടർ സ്കേ സിറ്റി ഉണ്ടാവും വാട്ടർ സ്കേ സിറ്റി വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് റിസൾട്ട് ഇഫ് വി ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു പെർക്കുലേറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ടിന് താഴെ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ സ്റ്റോർ ആയ ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ കിണറൊക്കെ കുഴിക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെ കുഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അടിയിലേക്ക് ചെല്ലും തോറും വോ സോയിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് ഈ കിണറ്റിൽ ഈ കിണറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുഴിച്ച ആ കുഴിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത് അതിന് സമീപത്തുള്ള റോക്സിലും മണ്ണിനിടയിലും ഒക്കെയുള്ള പോർസിൽ കളക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഈ പിറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് അല്ലേ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ വാട്ടർ എല്ലാ സ്പോർട്സിലും വെള്ളമൊക്കെ ഫില്ലായിട്ടുള്ള ആ ഏരിയ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആ പാർട്ടിനെ ഗ്രൗണ്ടിന് അടിയിലുള്ള വാട്ടർ റിച്ച് പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ റിച്ച് പാർട്ട് ബിനീത്ത് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് വാട്ടർ ടേബിൾ വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ബിനീത്ത് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറേജിനെ നമ്മൾ അക്യുഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസിന് നമ്മുടെ മണ്ണിനടിയിലുള്ള പോഴ്സിൽ സോയിലുള്ള പോഴ്സിലും റോക്സിലുള്ള ഗ്യാപ്സിലും ഒക്കെ വെള്ളം കളക്റ്റഡ് ആയി കിടക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസിന് പറയുന്ന പേരാണ് അക്യുഫയേഴ്സ് ഇതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോക്സ് ഉള്ള ആ ഒരു ഏരിയ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെൽസ് കിണറുകൾ കിണറുകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലേ ഈ കിണറിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചില്ലേ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് ആ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ അപ്പർ ലെവലാണ് കിണറിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ദ അപ്പർ ലെവൽ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ടേബിൾ ഫോംസ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ വെൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വാട്ടർ ടേബിൾ അങ്ങ് ഒരുപാട് താഴ്ചയിലായിരിക്കും ഡീപ്പായിട്ടായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കിണർ കുഴിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ട്യൂബ് വെൽസ് അതായത് കുഴൽ കിണറുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പാണ് ഫിൽറ്റർ പോയിൻറ്റ് വെൽസ് ഇത് മണലുള്ള റീജിയൻസിൽ സാൻഡി റീജിയൻസിലാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശാലോ ആയിട്ടുള്ള ആഴം കുറഞ്ഞ ട്യൂബ് വെൽസ് ആണ് ആർട്ടിഷ്യൻ വെൽസ് ഇത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോക്കും കാണും അതിന് ചുറ്റും ഇംപെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോക്കും കാണും പെർമിയബിൾ ഇംപെർമിയബിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പെർമിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തെ കടത്തി വിടുകയും വെള്ളം ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന റോക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം കാണും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മേളിലുള്ള ഈ ഇംപെർമിയബിൾ റോക്കിലും ഇവിടെയും വെള്ളം കാണില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെല്ലാണ് ആർട്ടിഷ്യൻ വെൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്ത് ഈ പെർമിയബിൾ റോക്കിൻ്റെ അവിടെ വരെ എത്തുമ്പോൾ
റെയിനി സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് വറ്റിപ്പോവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ചിത്രം നോക്കും ഇതിൽ വാട്ടർ ടേബിൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ഗ്രൗണ്ടിന് താഴെയാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ടേബിൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യും ആ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും നീരുറവ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിനെയാണ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് എലോങ് ദ സർഫസ് വേർ അവർ വാട്ടർ ടേബിൾ ടച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പ്രിങ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചൂട് വെള്ളമായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയും ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൽസ് കാസർഗോഡ് റീജിയനിലും സൗത്ത് കാനഡ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലും കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൽസ് സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിണർ കുഴിക്കുന്നത് താഴേക്ക് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല സൈഡിലേക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടാണ് ഈ വെല്ല് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഹിൽസിൻ്റെ ഫൂട്ടിലൊക്കെയാണ് ഡിഗ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ സുരംഗം എന്നും അറിയപ്പെടും സുരംഗംസ് കാസർഗോഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൽസ് വരാനുണ്ടായ റീസണായി കരുതപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് പണ്ട് കാലത്ത് അറേബ്യൻസുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ടെക്നിക്ക് ഇവിടെ വന്നത് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഗീസസ് ഗീസേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസിൽ അതായത് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിലായിട്ട് വെള്ളം സിവിയറായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇജക്ട് ചെയ്യപ്പെടും വെള്ളം ഹോട്ട് വാട്ടറും നീരാവിയും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും അതിനെയാണ് ഗീസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗീസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ദ ഓൾഡ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ഗീസർ ഓഫ് യെല്ലോ സ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ യു എസ് എ ദ ഗീസറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണിത് നീരാവിയും ഹോട്ട് വാട്ടറും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും പിന്നെ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്ങും ഗീസേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം എർത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഫിഷേഴ്സിൽ അതായത് എർത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വിടവുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം മാക്മയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരും മാക്മ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ അതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചൂടായിട്ട് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സും ഗീസേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് അതായത് തണ്ണീർ തടങ്ങൾ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇതുപോലെ ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നവയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയലുകൾ പാഡി ഫീൽഡ്സ് പോൺസ് സ്വാമ്പി റീജിയൻസ് ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ അതുപോലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇവയിൽ ഇവയൊക്കെ വെറ്റ്ലാൻഡ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം പിന്നീട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൻ്റെ ഭാഗമാകേണ്ടതുമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഒക്കെ നികത്തുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അവയിൽ ചിലതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കിണറ്റിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുക പിന്നെ ചെറിയൊരു മഴ വന്നാൽ പോലും റിവേഴ്സിലൊക്കെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് നികത്തുന്നത് കാരണം റിക്ലമേഷൻ ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വെറ്റ്ലാൻഡ്സിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം വേൾഡ് വാട്ടർ ഷെഡ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫെബ്രുവരി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രെറ്റ്സ് ടു വാട്ടർ റിസോഴ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ വളരെ കുറവാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇസ് വെരി സ്കേസ് ഓൺ അർത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഉള്ള വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും ഡിപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എർത്തിലുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഓരോരുത്തർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗവും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മുടെ വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ കുറവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാരണം എന്താ എ ടി എം ഫോർ വാട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിലുണ്ട് കനകപുര ഇൻ കർണാടക അവിടെ എ ടി എം ഫോർ വാട്ടറുണ്ട് ജലത്തിന് ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ വന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് അവിടെ മാത്രമല്ല രാജസ്ഥാൻ ഡൽഹി മുംബൈ സിറ്റി ഇവിടെയൊക്കെ എ ടി എം ഫോർ വാട്ടറു
വാട്ടർ പൊല്യൂഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ലോ ഓൺ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഇല്ല എഫക്ട്സ് നമുക്കറിയാം ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവലി ലാൻഡും പൊല്യൂട്ടഡ് ആവും എയറും പൊല്യൂട്ടഡ് ആവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്ലാൻസിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയും സർവൈവൽ തന്നെ അപകടത്തിലാവും വാട്ടർ കൺസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് വാട്ടർ കൺസർവേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഉദാഹരണത്തിന് റെയിൻ വാട്ടറിനെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും മണ്ണ് തന്നെ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള നല്ല ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്ന ഓരോ മഴത്തുള്ളിയെയും അത് വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് സമ്മതിക്കുക എന്നത് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇവിടെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിന് സ്കേസിറ്റി ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും കാരണം കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ ഫിസിയോഗ്രഫി ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വെസ്റ്റിലേക്ക് വരും തോറും ഒരു സ്ലോപ്പാണുള്ളത് ഈ റീജിയനിൽ ഹൈലാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ മിഡ് ലാൻഡ് ഇവിടെ ലോ ലൈൻ ലാൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ലോപ്പാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ എന്തു പറ്റും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മഴ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കടലിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് പതിക്കും കേരള ഇസ് സ്ലോപ്പിംഗ് ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് അബൌട്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ റിസീവ്ഡ് ഫ്ലോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി ടുവേർഡ്സ് ദ സി എന്നാൽ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകാതെ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് പോൺസ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് സേക്രഡ് ഗ്രൂവ്സ് കാവുകൾ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യർ ഇതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെയിൻ വാട്ടർ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ റെയിൻ വാട്ടർ നമ്മൾ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് റെയിൻ വാട്ടർ റൂഫ് ടോപ്പ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങും ഉണ്ട് സർഫസ് റൺ ഓഫ് ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് റൂഫ് ടോപ്പ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ മേൽക്കൂരകളിൽ വീഴുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ ഒഴുക്കി വിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സംഭരിച്ച് വെക്കാം സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം സർഫസ് റൺ ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സർഫസ് റൺ ഓഫ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വെറ്റ്ലാൻഡ്സിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യണം ഫോറസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ടെറസ് ഫാമിംഗ് നമ്മൾ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് ടെറസ് ഫാമിംഗ് എന്നത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകാതെ ഇതുപോലെ സ്ലോപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇതുപോലെ തട്ട് തട്ടായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തു പറ്റും ഈ ഓരോ തട്ടിലും വെള്ളത്തിന് താഴേക്ക് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും മൾച്ചിങ് മൾച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പുതയിടൽ ചെടികളുടെയൊക്കെ താഴെയായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ലീഫോ എന്തെങ്കിലും ഇലകളോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സോയിൽ മോയ്സ്ചറിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുറത്തേക്ക് പോകാതെ സോയിൽ മോയ്സ്ചർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങളാണ് ചെക്ക് ഡാംസ് മഡ് വോൾസ് തുടങ്ങിയവ ചെക്ക് ഡാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറോഷൻ തടയാനായിട്ട് ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലോ ഫ്ലോയുടെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ഡാംസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ഈ റോഷനെ തടയാൻ പറ്റും പിന്നെ മഴ കുഴികൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡിഗിങ് റെയിൻ വാട്ടർ പെർക്കുലേഷൻ പിറ്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ കുഴികൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ മഴവെള്ളം അതിൽ വീണ് കളക്റ്റായിട്ട് താഴേക്ക് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും വെള്ളം ഒഴുകി പോകാതെ ഈ കുഴികളിൽ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും അങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് താഴേക്ക് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീസൈക്ലിങ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് വാട്ടറും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം സോപ്പും മറ്റ് കെമിക്കലും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വെള്ളമാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടികൾ നനയ്ക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം മറ്റ് പർപ്പസിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷ്യസ്